Hi students, now we will see a problem. Example 6.7. Let's see the question, but the solution is very simple. Let's see the question. See, calculate the value of small g in the following two cases. Small g is the acceleration due to gravity. Okay? So, on the surface, there is a value of 9.8 ms power minus 2. This is mostly a constant value. Okay. Yes, and we have to give two cases. In two cases, the value of g is the value of g. So, the value of g is the value of g. So, the value of g is the value of g. On the surface, it is a constant value. So, the value of g is the value of g. Let's see the value of g. First, a. If a mango of mass is the value of g is the value of g. 1 by 2 kg falls from a tree from a height of 15 meters. What is the acceleration due to gravity when it begins to fall? So, the solution is over and over. First, A. What is the solution? The surface is a mango tree. The mango tree is a mango tree. The fruit tree. So, that is mass of the mass of half kg, 0.5 kg. That is what it is. Tree is top of the tree. So, it is top of the tree. The tree is height of the tree. 15 meters. Head surface is top of the tree. So, it is top of the tree. So, it is top of the tree. G value is the acceleration due to gravity. So, we will take the data. Mass of the mango. Mass of the mango. M is equal to 1 by 2 kg. அப்பிறோம் height of your tree h வந்து 15 meter the next day acceleration due to gravity கண்டுபிடிக்கனோம் எப்பே when it begins to fall அது tree ஓட topல இருந்து விலா ஆரம் விக்கும் போது அப்போம் on the surface of the earthல எல்ல tree topல இருந்து அப்போம் கண்டிப்ப G ஓட value surfaceல இருக்கு வேலியும் விடம் மாலிதான் இருக்கும் yes so அப்போம் என்ன கேக்கிறாங்க Acceleration due to gravity மாரி இருக்கும் சரில G போடுக்கிறாது G dash is equal to question mark என்ன formula use பண்ணும் இது from the height வன் படிச்சுக்கொல்லிய variation of G with altitude height பொருத்து G ஓட வேலி எப்பி மாருது சப்பினு ஒரு derivation part வந்து படிச்சுக்கொல்லிய variation of G with altitude அந்த derivation part பாருங்க சதில formula இருக்கு, என்ன formula? g dash is equal to g into 1 minus 2h by r e r e இங்குருது radius of the air, அது குடுத்திருக்கம் மட்டாங்க, அது நம்கு தெரிஞ்ச வேலிதாம் 6378 like that, அது round off பண்ணி எல்லும் போது 6400 kilometer அப்படினா 6400 இன்று கிலோனா 10 போர் 3 மீட்டர் சரியா? ஓக்கு இப்பா சப்சிட் பண்ணும் which is equal to G ஓட வாலி என்னதே 9.8 இன்று 1 minus 2 இன்று H height அவளவே 15 divided by RE எவளவே 6400 இன்று 10 போர் 3 so next இதர்ந்து G dash is equal to n are 9.8 into 1 minus இப்ப இதை வண்ணா divide பண்ணிக்கலால் அப்பா 2 into 15 அவளவு 30 by இந்த 2 zero வருக்கிலே இந்த 2 zero நான் 10 power 2 இது வடு சேர்த்தான் 10 power 5 மேல் அவரும் போது 10 power minus 5 இன்ன இங்க 64 மட்டுந்தா இருக்கு கரைக்டா சப்பை divide பண்ணலா 2 வால் divide பண்ணலாம் இல்லையா? 2 வால் divide பண்ணி அப்படினை இது 32 இருக்கு இது 15 times இன்னும் இது divide பண்ணலாம் கரைக்டா? சோ அப்படி divide பண்ணலாம் என்ன கடைக்கும் G dash is equal to 9.8 இது 1 minus இது exact divide பண்ணா கடைக்கிற value 0.469 நீங்க approximate divide பண்ணலை போதும் then power என்ன இருக்கு? into 10 power minus 5 so இது தனி பார்ட்டி என்ன power வந்து இதுக்கு மட்டுந்தான் இருக்கு correct so அப்பை வந்து g dash equal to 9.8 into 1 minus இதா 10 power minus 5 வால் மல்வே பண்ணா powerல minus வந்திச்சினாலே 
decimal point எங்க மூவ் ஆகும் left side மூவ் ஆகும் அப்ப ஒரு டைம் மூவ் ஆச்சுன்னா 0.04 டூனா பாயிண்ட் இதில் செக் பண்ணும் இல்லையா ஒரு டைம் மூவ் ஆயிடுச்சுன்னா 0.04 செகண்ட் டைம்னா 0.004 தேர்ட்னா 0.0004 கரெக்ட்டா ஃபோர்னா இன்னொரு பாயிண்ட் ஷிஃப்ட் ஆகும் ஃபைவ்னா இன்னொரு பாயிண்ட் ஷிஃப்ட் ஆகும் செக் பண்ணி பார்ப்போமா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் சோ இப்படி எழுதலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஃபோர் அப்ப ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஃபோர் இங்க என்ன இருக்கு சிக்ஸ் நைன் அதையும் சேர்த்துக்கும் சிக்ஸ் நைன் அப்ப ஒன்ல ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஜீரோங்கிறத ரவுண்ட் பண்ணி மைனஸ் பண்ணும்போது ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் இவ்வளவு ஜீரோஸ் அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டா வேல்யூ என்னதான் வருது ஒண்ணுதான் வருது இல்லையா சோ அப்படி எப்படி எழுதலாம் ஜி டேஷ் இஸ் ஈக்வல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் இன்டு ஒன் என இது மைனஸ் பண்ணா அப்ராக்சிமேட்டா ஒண்ணுதான் வருது கரெக்டா ரொம்ப வேரியேஷன் வரல ஐ மீன் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் 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 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் வரும் ரவுண்ட் பண்ணும்போது ஒண்ணு சோ அப்படி எழுதிக்கலாம் சோ அப்ப இது எப்படி எழுதலாம் ஜி டேஷ் ஈக்வல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் இன்டு ஒன் நைன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் பாயிண்ட் எயிட் என்னது ஜி அப்படின்னா பிப்டீன் மீட்டர் ஹைட்ல அந்த ட்ரீயோட டாப்ல இருந்து மேங்கோ கீழே விழும்போது அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆக்சலரேஷன் டி டு கிராவிட்டி ஜி டேஷ் எக் சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஆக்சலரேஷன் டி டு கிராவிட்டிக்கு அல்மோஸ்ட் ஈக்குவலா இருக்குது ஏன்னா ரொம்ப ஹைட் கிடையாது நியர் தான் அப்ப நியர் த சர்ஃபேஸ்னாலே கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கரெக்டா எஸ் சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கேஸ் போறோம் B. Consider a satellite orbiting the earth in a circular orbit. இப்போ வந்து எர்த் இது எர்த்தோட ரேடியஸ் ஆர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த எர்த்த யார் சுத்தி வரா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சேட்டலைட் இப்போ சேட்டலைட் இந்த இடத்துல இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே எஸ் சேட்டலைட் ஆர்பிட்டிங் த எர்த் இன் ஏ circular orbit of radius 1600 km above the surface of the earth earth surface ku mele appo idu radius iduk mele abadina idu da radius iduk mele evlave 1600 km appo idu podu nam enna eduthu poi idu h nu eduthupinga correct ah h adin kuda eduthukalam appo h idu enadhe r radius of the earth r adha the r e abadin kuda eduthukalam illaya so inga r e nu potrukom seri அப்ப வாட் இஸ் தக்சலரேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை த சேட்டலைட் இங்க இருக்கலாம் இதே சேட்டலைட் ரிவால்வ் பண்ணி வரும்போது இங்க இருக்கும் அப்ப இந்த சேட்டலைட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஆக்சலரேஷன் டி டு கிராவிட்டி ஜி டேஷ் என்ன அப்ப அபவ் த எர்த் அப்படின்னாலே கண்டிப்பா வந்து என்னது வேரியேஷன் ஆஃப் ஜி வித் ஆல்டிடியூட் என்கிற டாபிக் இல்லையா ஹைட்ட பொறுத்து ஜி மாறுறது சோ அப்ப இதுல வந்து நம்ம டேட்டா என்னெல்லாம் எழுதணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹைட் ஹெச் சர்ஃபேஸுக்கு மேல தௌசண்ட் 600 கிலோமீட்டர் கிலோனா டென் போர் த்ரீ மீட்டர் வேற எதுவுமே கொடுக்கல ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஜியோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் என்ன கேட்கறாங்க அப்படின்னா ஜி டேஷ் ஈக்வல் டு கொஸ்டின் மார்க் ஃபார்முலா ஏ ஃபார்முலா தான் இல்லையா ஜி டேஷ் இஸ் ஈக்வல் டு என்ன இருக்கு ஜி இன்டு ஒன் மைனஸ் டூ ஹெச் பை ஆர் இ சோ ஜி டேஷ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜி வேல்யூ என்னது நைன் பாயிண்ட் எயிட் On the surface, இல்லையா ஒன் மைனஸ் டூ இன்டு ஹெச் வேல்யூ எவ்வளவு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்டு டென் பவர் த்ரீ பை ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த் இட்ஸ் நாட் கிவன் பட் நமக்கு தெரியும் அது கான்ஸ்டன் வேல்யூ சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் அப்படின்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்டு கிலோமீட்டர் டென் பவர் த்ரீ ஓகே சோ இதுல 10 power 3, 10 power 3, cancel I wrong. The 0, 0, 0, 0, cancel I wrong. Okay, wow. Yes, if a G dash is equal to 9.8 into 1 minus 2 into 16, all the way, 32 by 64. 32, 64 are two times, it will be one time. Apo 1 minus 1 by 2, another day. 1 by 2, then one will have half quarts and half done. So, if G dash is equal to 9.8 by 2, 9.8 is G, 
g by 2 அப்ப g dash ஓட value g by 2 அல்லது எப்படி எழுதலாம் 1 by 2 g இப்படி நிடுதலாம் அப்பில் என்ன தெரியிது பார்ங்க 15 meter heightல இருக்கும் போது g dash ஓட value g ஓட value almost the same என்ன அது வந்து near the x surface எப்படி பக்கத்தில் இருக்கு ஆனா x surfaceல இருந்து 1600 km height யார் இருக்கா? சாலி அவளோ height போம்பது ரும்ப heightதாம் அப்பு அந்த எடுத்தில் acceleration due to gravity value பாதிய குறைது பார்ங்க கரைக்டா g dash is equal to 1 by 2 times acceleration due to gravity on the x surface கரைக்டா அப்பு surface of the earthல constant மேல போக போக acceleration due to gravity குறைந்திக்கிட்டே வரும் சுரு முக்கியமான பிராப்பலம் நல்ல தெளிவாம் பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க மறக்காம் இதும் பிரண்ட்சுக்கு சேர் பண்ணுங்க All the best Thank you